Ja byłem pierwszym, to, to była tak bezsporna sprawa, że ja nie mogę pozostać, że ja mówiłem takie rzeczy, które kompletnie się nie mieszczą, że nawet ludzie, którzy podzielali w dużym stopniu moje poglądy, nie, nie mieli odwagi zabrać głosu, żeby bronić ich. Oni mnie bronili na takiej zasadzie, że po pierwsze mówiłem w ramach organizacji partyjnej, że nie na zewnątrz, prawda? To była taka, e, to była taka doktryna, że można różne rzeczy mówić. Oczywiście to było pełne hipokryzji, ale w ramach organizacji partyjnej, nie na zewnątrz. I że ja to powiedziałem w ramach. I po drugie, że, że jednak partia jest pluralistyczna i powinno być miejsce na dyskusję, prawda? Ale nie bronili moich, moich, moich poglądów. Innymi słowy, te, te ostatnie dwa lata, już poprzez te symboliczny był sposób oczywisty znacznego pogorszenia, nie tylko w Polsce, prawda, to zresztą też i gospodarczego pogorszenia, prawda, jedno z drugim było związane. E, I i, i 68 rok był, 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 był tego efektem, oczywiście tam do, dołożyło się również po wojnie sześciodniowej wystąpienie wystąpienie Gomułki na zjeździe Związków Zawodowych w, w czerwcu 67 roku, e, gdzie to po raz pierwszy takie wyraźne an, e, akcenty antysemickie, że, że tu są towarzysze pochodzenia żydowskiego, którzy świętowali zwycięstwo Izraela, nie można mieć dwóch ojczyzn, prawda? E, wtedy Słonimski to, e, to ironicznie skomentował. Ja rozumiem, że nie można mieć dwóch ojczyzn, ale dlaczego ojczyzną ma być Egipt, prawda? Wtedy Słonimski Prawda, z, skomentował to. E, I w każdym razie i, i Gomułka wtedy mówił o piątej kolumnie. To był groźny język. I wtedy powiedział, że towarzysze którzy, pochodzenia żydowskiego, którzy chcą wyjeżdżać, dla których Izrael jest bliższy niż Polska, to oni mogą, mogą wyjechać. Prawda? I później te same wątki, nie jestem w stanie do końca ich odróżnić, pojawiły się w takim sławnym przemówieniu już marcowym. To było, pamiętam dokładnie, to 18 marca wystąpił w sali w Pałacu Kultury, wielkiej, wielkiej, wielkiej sali i tam był aktyw partyjny zebrany i ten aktyw partyjny był bardziej radykalny od niego, prawda? To znaczy wzywał do tego, żeby się rozprawić, prawda? Zaczął wymieniać nazwisko już następcy Gomułki, to znaczy Gierka, prawda? On musiał być pod wieloma, z wielu powodów musiał być zaskoczony tam panującą atmosferą. W każdym razie można powiedzieć, że degradacja ekonomiczna, przykręcanie śruby od początku lat 60. bardzo wyraziste, wzrost roli takich postaci jak, jak Moczar, taki nacjonalizm komunistyczny i agenturalny, bo to często byli agenci Moskwy też, te akcenty prawda, antysemickie, antyinteligenckie, to wszystko składało się na na atmosferę, na atmosferę, która współkształtowała ten, ten wybuch, prawda, wybuch marcowy.